ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നലെ ജ്ഞാനേന്ദ്രയങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ട കണ്ണ് മൂക്ക് എന്നിവയെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചു ഇന്ന് ചെവി നാക്ക് തൊക്ക് എന്നിവയെക്കുറിച്ച് നോക്കാം ചെവി ചെവിയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം അറിയപ്പെടുന്നത് ഓട്ടോളജി ശരീര തുലനാവസ്ഥ നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ജ്ഞാനേന്ദ്രിയമാണ് ചെവി എന്നാൽ ശരീര തുലനില പാലനത്തിന് സഹായിക്കുന്ന മസ്തിഷ്ക ഭാഗം സെറിബെല്ലം ആണ് കേൾവി എന്ന അനുഭവം സാധ്യമാക്കുന്ന മസ്തിഷ്കത്തിലെ ഭാഗം സെറിബ്രം ചെവിയുടെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ ബാഹ്യകർണം മധ്യകർണം ആന്തരകർണം ബാഹ്യകർണത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ ചെവിക്കുട കർണനാളം മധ്യകർണത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ കർണപടം അസ്ഥി ശൃംഖല ഓവൽ വിൻഡോ യൂസ്റ്റേഷ്യൻ നാളി റൗണ്ട് വിൻഡോ എന്നിവ ആന്തരകർണത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ വെസ്റ്റിബ്യൂൾ കോക്ലിയ വെസ്റ്റിബുലാർ നാടി അർദ്ധവൃത്താകാര കുഴലുകൾ ശ്രവണ നാടി എന്നിവ ശബ്ദ തരംഗങ്ങളെ കർണനാളത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ബാഹ്യകരണത്തിലെ ഭാഗം ചെവിക്കുട ശബ്ദ തരംഗങ്ങളെ കർണപടത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ബാഹ്യകരണത്തിലെ ഭാഗം കർണനാളം അഥവാ ഓഡിറ്ററി കനാൽ മധ്യകർണത്തെ ബാഹ്യകർണത്തിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കുന്ന വൃത്താകൃതിയിലുള്ള സ്ഥലം അറിയപ്പെടുന്നത് കർണപടം ശബ്ദ തരംഗങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് കമ്പനം ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം കർണപടം മധ്യകർണത്തെ ഗ്രസനിയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗം യൂസ്റ്റേക്കിയൻ നാളി കർണപടത്തിന് ഇരുവശത്തുമുള്ള മർദ്ദം ക്രമീകരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് യൂസ്റ്റേക്കിയൻ നാളിയാണ് മധ്യകർണത്തിലെ പ്രധാന അസ്ഥികൾ മാലിയസ് ഇൻഗസ് സ്റ്റേപ്പിസ് സ്റ്റേപ്പിസിൻ്റെ ചലനത്തിലൂടെ കോക്ലിയയിലെ ദ്രവത്തിൻ്റെ ചലനത്തിന് സഹായിക്കുന്ന ഭാഗം ഓവൽ വിൻഡോ മധ്യ അറയെയും താഴത്തെ അറയെയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന സ്ഥലം ബേസിലാർ സ്ഥലം അസ്ഥി അറയ്ക്കുള്ളിലെ സ്ഥല നിർമ്മിത അറകളിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദ്രവം എൻഡോലിംബ് സ്ഥല അറയ്ക്കും അസ്ഥി അറയ്ക്കുമിടയിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദ്രവം പെരിലിംബ് തലയോട്ടിയിലെ അസ്ഥി നിർമ്മിതമായ അറയ്ക്കുള്ളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ചെവിയുടെ ഭാഗം ആണ് ആന്തരകർണം ശ്രവണത്തിന് സഹായിക്കുന്ന ചെവിയിലെ ഭാഗം കോക്ലിയ കോക്ലിയയിലെ അറകളുടെ എണ്ണം മൂന്ന് കോക്ലിയയുടെ ആകൃതി ഒച്ച് ആകൃതി കോക്ലിയയിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദ്രവം പെരിലിംബ് കോക്ലിയയ്ക്കകത്തുള്ള ദ്രവത്തിൻ്റെ ചലനത്തിന് സഹായിക്കുന്ന ഭാഗം റൗണ്ട് വിൻഡോ ശബ്ദഗ്രാഹികൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഭാഗം കോക്ലിയ ആണ് ശരീര തുലനില പാലനത്തിന് സഹായിക്കുന്ന ആന്തരകർണത്തിലെ ഭാഗങ്ങൾ പൊതുവായി അറിയപ്പെടുന്നത് വെസ്റ്റിബുലാർ അപ്പാരറ്റസ് ശരീര തുലനില പാലനത്തിന് സഹായിക്കുന്ന ആന്തരകർണത്തിലെ ഭാഗങ്ങൾ അർദ്ധവൃത്താകാര കുഴലുകൾ വെസ്റ്റിബ്യൂൾ ചെവി പരിശോധനയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം ഓട്ടോസ്കോപ്പ് നാക്ക് നാക്കിൽ രുചി അറിയാൻ സഹായിക്കുന്നത് രാസഗ്രാഹികൾ രാസഗ്രാഹികൾ കൂടുതലായും കാണപ്പെടുന്നത് നാക്കിൻ്റെ ഉപരിതലത്തിൽ നാക്കിൻ്റെ ഉപരിതലത്തിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഭാഗം പാപ്പിലകൾ പാപ്പിലകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന രാസഗ്രാഹി കോശങ്ങൾ സ്വാദ് മുകുളങ്ങൾ പ്രാഥമിക രുചികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മധുരം കയ്പ് പുളി ഉപ്പ് പ്രാഥമിക രുചിയായി ഈയിടെ അംഗീകരിച്ച അഞ്ചാമത്തെ രുചി ഉമാമി അജിനോമോട്ടയുടെ രുചി അസ്ഥിയില്ലാത്ത അവയവമാണ് നാക്ക് നാക്കിനെ ബാധിക്കുന്ന രോഗം റെഡ് ബീഫി ടങ്ങ് സ്വാദ് മുകുളങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത് മധുരം നാവിൻ്റെ മുൻഭാഗം പുളി നാവിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളിലും കയ്പ്പ് നാവിൻ്റെ ഉൾവശത്ത് തൊക്ക് തൊക്കിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഡെർമറ്റോളജി മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അവയവമാണ് തൊക്ക് വൃക്കകൾ കരൾ എന്നിവ കൂടാതെ വിസർജന പ്രക്രിയയിൽ പങ്കുവഹിക്കുന്ന മറ്റൊരു അവയവമാണ് തൊക്ക് തൊക്കിൻ്റെ പ്രധാന ധർമ്മം ശരീര ഊഷ്മാവ് നിലനിർത്തുക തൊക്കിന് നിറം നൽകുന്ന വർണ്ണവസ്തു മെലാനിൻ തൊക്കിന് മൃദുത്വം നൽകുന്ന ദ്രവം സേബം മെലാനിൻ്റെ അഭാവം മൂലം തൊക്കിന് ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം ആൽബിനിസം തൊക്കിന് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രധാന രോഗങ്ങൾ എക്സിമ സോറിയാസിസ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ തൊക്കിൻ്റെ ആകഭാരം പത്ത് പോയിൻറ്റ് ഒൻപത് കിലോഗ്രാം ജീവകം ഡി നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത് തൊക്കിലാണ് താങ്ക് യു ഓൾ